প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কলেজে পক্ষ থেকে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো এবং ঘরে আসো বিগত দশ মাস যাবৎ তোমরা প্রায় ঘরে আসো এবং তোমরা জানো করা করোনা মহামারীর কিন্তু এখন একটা আবার একটা পিক সিজন বা পিক মৌসুম এই সময় কিন্তু প্রচুর করোনা রোগী ধরা পড়ছে এবং করোনা আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ যেহেতু করোনার এখন প্রায় কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হচ্ছে মানে অনেক ছড়ায় পড়ছে সেই কারণে তোমরা একটু সাবধানে থাকবে আর সবাই আশা করছি সবাই আমার ক্লাসের আগে এক কাপ লেবু আদা দিয়ে গরম চা খেয়ে ক্লাস করতে বসছো আজকে যদি নাও করতে বসো তাহলে আগামী দিন থেকে এক কাপ চা খেয়ে ক্লাস করতে বসবে সবাই আজকে আমি তোমাদের যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে কৃষি শিক্ষা প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় এর আগে তোমাদের প্রথম পত্র প্রথম অধ্যায় পড়ানো শেষ হয়েছিল এখন আজকে আমি পড়াবো প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় সেটা হচ্ছে মাটির অম্লতা ও প্রথম দ্বিতীয় প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ যেখানে আছে মাটির অম্লত্ব ও খারত্ব পরিমাণ এখন আমরা সব কিছুরই অম্ল অম্ল বা অ্যাসিড অ্যাসিড কথাটা আমরা বেশি বুঝি অম্লর থেকে অম্ল মানে হচ্ছে অ্যাসিড আর খার মানে অ্যালকালাইন বা আমরা খার খার কথাটা সবাই চিনি খার হিসেবেই চিনি অম্ল কথাটা অনেকে জানি না আমরা অ্যাসিডিটি বলি আমাদের অনেকের আমাদের বাংলাদেশিদের যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে অ্যাসিডিটি প্রবলেম তো এই এই অ্যাসিডটা কি এই অ্যাসিডিটিটা এটা মাটিরও অ্যাসিডিটি হয় মাটিরও অ্যালকালিনিটি হয় মানে খার খারি খারিও হতে পারে কেন মাটি খারিও হয় কেন মাটি অম্লিও হয় সেটা আজকে তোমাদেরকে পড়াবো তার আগে আমরা জেনে নিই আসলে মাটি কি মাটি হচ্ছে পৃথিবী পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের উপরের নরম অংশ যেখানে ফসল ফসলাদি চাষ করা হয় এটা আমরা কৃষি বিদ্যা বা কৃষি বিজ্ঞানীরা আমরা এভাবেই মাটি মাটিকে সংজ্ঞায়িত করে থাকি এখন বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বলবেন কেন কেউ রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ার উনি বলবেন যে যেখানে রাস্তা নির্মাণ করা হয় সেটাই হচ্ছে মাটি ভূপৃষ্ঠের উপরে যেখানে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয় সেটাই হচ্ছে মাটি আবার আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ার এসে বলবে যে যেখানে প্রাসাদ তৈরি করা হয় বিল্ডিং ঘর বাড়ি তৈরি করা হয় সেটাই হচ্ছে মাটি তো আমরা কৃষি বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলবো ভূপৃষ্ঠের নরম উপরের নরম স্তর সেটাকে বলা হয় মাটি যেখানে ফসলের আবাদ করা হয় এই মাটি হচ্ছে অম্লিও হতে পারে খারিও হতে পারে নিরপেক্ষ হতে পারে কেমন করে অম্লিও মাটি যখন সৃষ্টি হয় পৃথিবীর আদি রঙে সমস্ত পৃথিবীটাই ছিল হচ্ছে শিলা দ্বারা আবৃত কঠিন শিলা দ্বারা আবৃত এই শিলাগুলো কোথাও ছিল কোথাও কোনো কোনো অঞ্চলের শিলা ছিল হচ্ছে অম্লীয় অম্লীয় প্রকৃতির শিলা কোনো কোনো এলাকার শিলা ছিল খারিয় প্রকৃতি আবার কোনো কোনো জায়গার শিলা ছিল নিরপেক্ষ প্রকৃতি তো যে এখানকার শিলা ভেঙে মাটি হয়েছে অম্লীয় যে এলাকার শিলা অম্লীয় ছিল সেই অম্লীয় শিলা পরবর্তীতে বিভিন্ন শত শত হাজার হাজার বছর আগে যেহেতু এই পৃথিবীর সৃষ্টি তো প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিপর্যয় বিভিন্ন বিপর্যয় বলতে জলোচ্ছ্বাস আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত তারপরে হচ্ছে ভূমিকম্প বৃষ্টিপাত এগুলো নানা কারণে এই ভূপৃষ্ঠের উপরিস্তরের অংশ শিলাখণ্ডগুলো ভাঙতে থাকে ভাঙতে ঘা ভাঙতে আমরা বর্তমানে যে পর্যায়টা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাটি এই শিলাখণ্ড ভেঙে মাটির সৃষ্টি হয়েছে যে এলাকার শিলাখণ্ড ছিল অম্ল প্রকৃতি সে এলাকার মাটি অম্লীয় যে এলাকার শিলাখণ্ড খারিয় প্রকৃতি সেটা খারিয়েও সেই এলাকার মাটি খারিয় হওয়া বা নিরপেক্ষ হলে নিরপেক্ষ যাই হোক আমরা সবার আগে জেনে নিব পিএইচ মান এখন পিএইচ মান বা অম্ল মান তোমরা অনেকে পরীক্ষা এটা ভুল করে ফেলো অম্লমান আর অম্লতা দুটো ভিন্ন শব্দ এখন আমরা আসি অম্লমান কাকে বলে অম্লমানের ই হচ্ছে আমরা যদি অম্লমানকে কোনো 
संज्ञायित करते मटर द्रवण द्रवण हाइड्रोजें आयन कठिन लगे तुम्हारा सहज हम जो बैशिष्ट द्वारा मटी उमलिओ खारिओ निरपेक्ष बोझा जाए से मटर अम्लमान बोझा हाइड्रोजेंोजें आयन बस पानी तुम्हारा देखो ये पानी के भांगी तुम्हारा सबा पानी संकेत जान पानी के जो भांगी देखो दूटे जिन पा जाए ओ एच दुटा आयन पा जाए पानी भांगले नेगेटिव आयन और पजिटिव आयन दुटा आयन पा जाए खाद्य शोषण कर पानी ना थे पानी दीते हैं पानी ना दी गाँव खबर मटी पुष्टि उपादान गोभूत होना से हाइड्रोक्सिल आयन तुलन हाइड्रोजें आयन परिमाण बस अम्लो मटी उमलिओ मटी बला है तो उमलिओ मटी साधारण मटर अम्लता सृष्टि कारण की एन आसी अम्ल मटर वैशिष्ट प्रथम बोली अम्ल मटर वैशिष्ट मटी क्यों उमलिओ है वैशिष्ट की अम्लमाटर प्रथम वैशिष्ट हे मटर पीएच मान पीएच पढ़ाते गए तुम्हारा जिन बोली पीएच रेन्ज हम दस मध्य थे तो एक चौदह जो बोची मटर अम्लि जो है तक तरह पी एच मान थे सतर नीचे और मटी जो खारिओ हो तक तरह पी एच मान हो सतर ऊपर और मटी जो निरपेक्ष तक से मटर पी एच मान हो छर मध्य स्केल धरी के छयी सिक्स धरी ये सेभेन धरी हमें टेन धरल एखे तो आस फाइव फोर थ्री टू वन तो जगहटुकु मूलतु जगह के बला है निरपेक्ष निरपेक्ष जो निरपेक्ष हम छतर जो पी एच मान मटर पी एच मान छतर मध्य था बोली निरपेक्ष मटी जे मटर पी एच मान छतर मध्य था तो अम्ल मटर वैशिष्ट हे पी एच मान ती है सतर अवश्य नीचे एखान पी एच मान थी देखते अम्ल मटर प्रथम वैशिष्ट हे एर पी एच मान सतर थी कम है अम्लमाटी को अणुजीवर जो थे मटीत अवश्य विभिन्न रकम अणुजीव थे क्षुद्र क्षुद्र जीव थे जगह प्रतियत मटर भेतर जो जैव पदार्थ थे सेगल के पचने सहाज्य करे तो अम्ल जो मटी अम्लि है तो हमें अणुजीवर कार्यकारिता कमे जाए मटीत जो जैव पदार्थ जो करा से जैव पदार्थगुल सहजे पचे ना जेहेतु जैव अणुजीवगुल जैव पदार्थ पचने सहाज्य कर जैव पदार्थगुल सहजे पचे ना एवं कार्यकारिता कमे जाए आयरन अलुमिनियम मैंगानिजे आधिक्य देखा जाए 
যা মাটিতে বিষাক্ততা সৃষ্টি করে মাটিতে আয়রন মানে লৌহ অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজের এই ভারী যে ধাতু ধাতুগুলো এর আধিক্য দেখা দেয় এবং এর পরিমাণ বেশি দেখা দেয় এটা বেশি পরিমাণে মাটিতে দেখা দেয় যার ফলে মাটিতে এক ধরনের বিষাক্ততা সৃষ্টি হয় মাটিতে সালফার ক্যালসি ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের মতো হালকা যে ধাতুগুলো থাকে সেই ধাতুগুলোর পরিমাণ আস্তে আস্তে করে কমে যায় সালফার ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম এটা এটা যৌগ এই যৌগুলোর পরিমাণ কমে যায় এটা হচ্ছে ক্ষারীয় উপাদান সালফার হচ্ছে ক্ষারীয় উপাদান ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এটা হচ্ছে ক্ষারীয় উপাদান এই উপাদানগুলো আস্তে আস্তে করে কমে যায় ফসফরাস ক্যালসিয়াম জিঙ্কের সহজলভ্যতা কমে যায় মাটিতে যখন অনুজীবের কার্যগুলি কমে যায় তখন এখানে ফসফরাস গৌণ পুষ্টি উপাদান যেটাকে ফসফরাস ক্যালসিয়াম জিঙ্ক এই সমস্ত গৌণ পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে জৈব পদার্থ সহজে বিয়োজিত হয় না মানে জৈব পদার্থ সহজে ভাঙে না জৈব পদার্থ সহজে পচে না যেটাকে আমরা বলছি বিয়োজিত হতে পারে না নাইট্রোজেনের অপচয় কমে যায় নাইট্রোজেনের অপচয় কমে যায় মানে কি নাইট্রোজেন তো ওইটুকুদের বিয়োজিত হইতে পারে না যার জন্য নাইট্রোজেন মাটিটা ধরে রাখতে ধরে রাখে নাইট্রোজেনটা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে মাটিতে যদি চুন না দিয়ে ফসল বারবার চাষ করা হয় চুন জাতীয় সার যেমন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এই জাতীয় সার ক্যালসিয়াম বাইসালফেট এই জাতীয় সালফিউরিক অ্যাসিড এইগুলো যদি এই এই সমস্ত চুন দ্রব্য যদি মাটিতে প্রয়োগ করা না হয় বা কম প্রয়োগ করা হয় না করে বারবার যদি একই জমিতে একই ফসল চাষ করা হয় তাহলে কিন্তু মাটিতে অম্লীয় হয়ে যায় অম্লমাটির বিশেষ অম্লমাটি সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলে এই এলাকায় যে শিলা পাহাড় পাহাড়ি এর আশেপাশের সাধারণত মাটিটা অম্লীয় হয়ে থাকে এর কারণ এই পাহাড়ি অঞ্চলে সাধারণত অম্লীয় শিলা থেকে তৈরি হয় এখানে আবার একটা বিশেষ সুবিধা আছে এখানে যে যে ফসলগুলো হয় তার মধ্যে চা কফি লেবু আনারস অম্লমাটিতে ভালো হয় আর হচ্ছে আমরা এখন আসি অম্ল অম্লতা সৃষ্টির কারণ মাটি কেন অম্লীয় হয় মাটি অম্লীয় হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে অম্লি আমি শুরুতেই বলছিলাম যে যে এখানকার মাটি শিলা অম্লীয় শিলা থেকে তৈরি মাটি সেটা অম্লীয় হবে তো সেই রকম স্বাভাবিক অম্লীয় উচ্চ শিলা যেমন গ্রানাইট বায়োলাইট বালি পাথর ইত্যাদি থেকে যে মাটি তৈরি হয় গ্রানাইট বায়োলাইট বালি পাথর এগুলো থেকে যে মাটি তৈরি হয় এই সমস্ত শিলাগণ্ড থেকে যে মাটি তৈরি হয় সেই মাটিটা মূলত অম্লীয় হয়ে থাকে অম্লযুক্ত সারে যদি বেশি ব্যবহার করা হয় মাটিতে অম্লযুক্ত যেমন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সালফিউরিক অ্যাসিড এই জাতীয় সার তারপরে ইউরিয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইউরিয়া সালফিউরিক অ্যাসিড এই জাতীয় সার বা অম্লীয় এই জাতীয় অম্লীয় সার যদি মাটিতে বারবার ইউজ করা হয় বা বেশি পরিমাণে ইউজ করা হয় তাতেও কিন্তু মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে অধিক বৃষ্টিপাত এবং চুয়ানি চুয়ানি কথাটা তোমাদের বইয়ে অনেকে আছে অনেকে বুঝো না আগে এখন তো মানুষ বোঝার সুযোগ কম আগে মানুষের গ্রামের বাড়িতে টিনের ঘর ছিল খড়ের ঘর ছিল চাল দিয়ে বৃষ্টি নামলে পানি চুয়ে চুয়ে নিচে পড়তো এটাকে বলা হয় চুয়ানি মানে ধীরে ধীরে নিচে পড়তো সেই জন্য এটাকে বলা হয় চুয়ানি তো আমরা যেহেতু এটা তোমরা যেহেতু এটা জানো না তো অধিক বৃষ্টিপাত এবং চুয়ানির ফলে হয় কি মাটির উপরি স্তরে এখানে যদি বৃষ্টি প্রতিনিয়ত পড়তে থাকে তাহলে এখান থেকে দেখা যায় যে উপরি স্তরের হালকা যে যৌগুলো যেমন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম সালফার এই জাতীয় যৌগ উপাদানগুলো নিচে চলে যায় আর ভারী ধাতিগুলো ধাতুগুলো উপরে থেকে যায় যেমন আয়রন অ্যালুমিনিয়াম ম্যাঙ্গানিজের মতো ভারী ধাতুগুলো উপরে মাটিতে থেকে যায় এবং হালকা যৌগুলো মাটি মাটি থেকে বৃষ্টিপাতের কারণে চুয়ানি চুয়ানি মানে নিচের দিকে আস্তে আস্তে পানিগুলো যায় কিছু পানি বরাবর পড়ে যায় যার জন্য হয় কি মাটিটা অম্লীয় হয়ে যায় অনুজীবীর কার্যাবলী কমে যায় 
মাটিতে যেহেতু অম্লীয় মাটি হয়ে গেলে সেখানে অনুজীবগুলো সহজে কাজ করতে পারে না অ্যাসিডিটির কারণে সেখানে তারা জৈব পদার্থকে পচাতে পারে না কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হয় কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হয় যে আমরা তোমরা সবাই জানো মাটিতে যে শিকড় থাকে শিকড়ে প্রতিনিয়ত শ্বশর এবং প্রসেদন হয়ে থাকে শ্বশর এবং প্রসেদনের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় আর মাটিতে থাকে পানি মাটিতে থাকে পানি আর শ্বশর এবং প্রসেদনের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় তাই পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এই দুইটা মিলে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে যার ফলে মাটিতে বিষাক্ততা সৃষ্টি হয় বা বিষাক্ততা তৈরি হয় মাটির মধ্যে অ্যাসিড বৃষ্টি সাধারণত শিল্প প্রধান এলাকায় যে সমস্ত এলাকায় শিল্প কল কারখানা আছে সেখানে প্রতিনিয়ত কালো ধোঁয়া এবং বর্জ্য নির্গত হয় যার ফলে এটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমরা জানি সমস্ত কিছুই কি উপরের দিকে যায় বোধে মেঘের সাথে মিশে যায় মেঘের সাথে যখন ওই ওইটা বৃষ্টি হয়ে নামে তখন ওই বৃষ্টিটা অ্যাসিড বৃষ্টি অ্যাসি ওখানে অ্যাসিডিক উপাদান থাকে যেমন নাইট্রাস অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এই ধরনের উপাদান তার মধ্যে থাকে যার ফলে এটা অ্যাসিড বৃষ্টি এই বৃষ্টিটা অ্যাসিডিক হয় পানিটা খুব অ্যাসিডিক হয়ে থাকে এখন আমরা কিভাবে সংশোধন করতে পারি আমরা বললাম প্রথমে বললাম অম্লতার সৃষ্টির কারণ অম্লতার সৃষ্টি অম্লতা সংশোধনের বৈশিষ্ট্য তারপরে কারণ এখন আমরা বলছি অম্লতা কি সংশোধন করা যায় সংশোধন করার প্রথম উপাদান যেহেতু আমরা বলছি এখানে আমরা চুন দ্রব্য চুন জাতীয় সার কম ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা তো মাটিকে চেঞ্জ করতে পারবো না আমরা শিলাখণ্ডকে চেঞ্জ করতে পারবো না আমরা এখানে অন্য কিছু যোগ করতে পারবো যোগ করার মধ্যে যদি মাটিতে চুন জাতীয় সার যেমন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তারপরে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম কার্বাইড এই জাতীয় সার যদি চুন সার যেটাকে আমরা বলি এই জাতীয় সার যদি সরাসরি চুনও ব্যবহার করা যায় কলি চুন বা ভেজানো চুন এই চুনও ব্যবহার জাতীয় সার চুন যদি জমিতে প্রয়োগ করা যায় তাহলে কিন্তু মাটির অম্লতা আস্তে আস্তে করে কমে আসবে আমরা আমরা কিন্তু খারিও করতে চাইছি না চুন দ্রব্য হচ্ছে খার উপাদান এই জন্য আমরা খার ব্যবহার করতে চাচ্ছি না আমরা চুন ব্যবহার করে মাটির অম্লতা ধীরে ধীরে কমায় আনতে চাচ্ছি জৈব সার ব্যবহার জৈব সার বলতে যে সমস্ত সার জৈব পদার্থ থেকে তৈরি হয় যেমন আমরা অনুজীব সার ব্যবহার করতে পারি সবুজ সার ব্যবহার করতে পারি সুষম সার খামার জাত সার ব্যবহার করতে পারি আর সুষম সারের ব্যবহার সুষম সার হচ্ছে যে পরিমাণ দরকার মাটিতে অধিক চুন সার ব্যবহার না করা অধিক অ্যামোনিয়া যুক্ত সার ব্যবহার না করা অ্যাসিডিক সার ব্যবহার না করা তো আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সার ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজনে আমাদের সয়েল মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে মাটি পরীক্ষা করে নিয়ে ওরা যে সাজেস্টিভ সারগুলো দিবে সেই সারগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু মাটি উন্নয়ন হয় এবং মাটি সংশোধন হয়ে যেতে পারে উন্নত মানের সেচের ব্যবস্থা করা উন্নত মানের সেচের ব্যবস্থা করা এর মানে হচ্ছে মাটিতে যদি আয়রন সমৃদ্ধ বা অ্যালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ পানি যদি থাকে তাহলে সেই পানি যদি জমিতে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু জমিতে আয়রন এবং অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যাবে তাতে কি হবে মাটি অম্লীয় হয়ে যাবে সেই জন্য উন্নত মানের সেচের ব্যবস্থা করতে হবে আর হচ্ছে কাঠের ছাই জমিতে যদি কাঠের ছাই দেওয়া যায় তাহলেও কিন্তু মাটির অম্লতা ধীরে ধীরে কমে আসে এখন আমরা আসি খার মাটি কাকে বলে আমরা অ্যাসিড ডিটি বললাম মাটির অম্লতা বললাম এখন আমরা খার মাটি হচ্ছে কোনো আমরা এখানে বলছিলাম কি মাটিতে যদি হাইড্রক্সিল আয়নের তুলনায় হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে তাকে আমরা অম্ল মাটি বলছি এখন আমরা উল্টাটা বলি কোনো মাটিতে যদি হাইড্রোজেন আয়নের তুলনায় হাইড্রক্সিল আয়ন ওই চায়নের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে আমরা সেটাকে খার মাটি বলবো খার খার মাটির বৈশিষ্ট্য এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পিএচ মান অবশ্যই সাথে উপরে থাকবে এর অনুজীবের কার্যবহী কমে যাবে 
মাটিতে মাটিতে যদি অম্লতা বৃদ্ধি পায় তাতেও কিন্তু মাটির অনুজীবী মাটি মাটির ভিতরে যে অনুজীবগুলো থাকে ক্ষুদ্র জীবগুলো থাকে তার কার্যগুলি কমে যায় মাটিতে যদি খাড়ের পরিমাণ বেশি হয় তাতেও কিন্তু মাটির মাটিস্থ বা মাটির ভিতরে যে অনুজীবগুলো থাকে তার কার্যকারিতা কিন্তু কমে যায় তারা কিন্তু মাটিতে যে জৈব পদার্থ থাকে সেগুলোকে বিয়োজিত করতে পারে না ভাঙতে পারে না পচাতে পারে না সেই জন্য মাটিতে অম্ল মাটিও অনুজীবের জন্য হার্মফুল খার মাটিও অনুজীবের জন্য হার্মফুল ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম বেশি থাকে আমরা অম্ল মাটিতে বলছিলাম অ্যালুমিনিয়াম আয়রন ম্যাঙ্গানিজের আধিক্য থাকে এবং ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়ামের ঘাটতি থাকে আর খার মাটিতে হচ্ছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আর সোডিয়ামের আধিক্য থাকে এই মাটিতে লবণ উপাদান এই হালকা উপাদানের পরিমাণ বেশি থাকে বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম থাকে প্রায় পনেরো পার্সেন্টের বেশি থাকে বিনিময়যোগ্য মানে আদান প্রদান হয় সে সেই পরিমাণ সেই সেই সোডিয়ামটা চোদ্দো পার্সেন্টের বেশি থাকে তামা বোরণ দস্তার অভাব হয় এই এই মাটিতে তামা বোরণ এবং দস্তা এটা হচ্ছে গৌণ পুষ্টি উপাদান এই পুষ্টি উপাদানে ঘাটতি দেখা দেয় এবং এই মাটিতে কিন্তু যে সমস্ত ফসল ভালো হয় তা আমাদের খেজুর তাল পাম জাতীয় ফসল খেজুর তাল নারকেল এবং পাম জাতীয় ফসল এই যে এই এই মাটিতে মূলত এই মাটিতে পাম জাতীয় ফসল পাম জাত পাম ফসল কি খেজুর তাল নারকেল এগুলো হচ্ছে পাম ফসল এই জাতীয় ফসল ভালো হয় আমরা খার মাটির কারণ জানি এখন খার মাটি কিসের জন্য মাটি খারিও হয় আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে যদি ওই যেই মাটি যেই শিলা যেই ধরনের শিলা থেকে খালি খারিও উচ্চ শিলা যেমন চুনা পাথর ডলোমাইট এই জাতীয় শিলা থেকে যে মাটি তৈরি হবে সেই মাটি মূলত খারিও হবে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের কারণে সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম থাকে সেই কারণে সমুদ্রের তীরবর্তী বা সমুদ্রের আশেপাশে এলাকার মাটি কিন্তু খারিও হয়ে থাকে কারণ সমুদ্রের পানি প্রতিনিয়ত জলোচ্ছ্বাসের কারণে ওই জমিতে পড়ে এবং ভাটার কারণে ওখান থেকে চলে যায় কিন্তু এই উপাদানগুলো রেখে যায় সেই কারণে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের কারণেও কিন্তু মাটি খারিও হয়ে থাকে জলবায়ু মত কারণেও মাটি খারো খারিও হয়ে থাকে বিভিন্ন জলবায়ু আবহাওয়া যেমন যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় বায়ু প্রবাহ কম হয় জলোচ্ছ্বাস কম হয় সেই সমস্ত অঞ্চলের মাটি মূলত খারিও হয়ে থাকে সেই জন্য আমরা বলতে পারি জলবায়ুগত কারণেও কিন্তু মাটি খারিও হতে পারে সোডিয়াম যুক্ত যদি সেচের পানি বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলেও কিন্তু মাটি খারিও হয়ে থাকে ত্রুটিপূর্ণ নিষ্কাশন ব্যবস্থা পানি পানি আমি সেচ করলাম সেচ দিলাম কিন্তু সেই সেচের পানিটা আটকে থাকলো কিন্তু বের হতে পারলো না সেক্ষেত্রেও কিন্তু নিষ্কাশন ব্যবস্থা যদি ভালো না হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু মাটি খারিও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এখন আমরা আসি কিভাবে আমরা খার মাটিকে সংশোধন করব খার মাটিকে সংশোধন করার জন্য গন্ধক বা সালফার সার ব্যবহার করতে হবে গন্ধক বা সালফার জাতীয় সার ব্যবহার করতে হবে জৈব সার দিতে হবে যেমন কেঁচো সার সবুজ সার ফার্মিয়ার মেনিউর যেটাকে আমরা বলি খামার জাত সার গোবর পচা সার এগুলোকে বলি আমরা জৈব সার এই এই জাতীয় জৈব সার এই জাতীয় সমস্ত ধরনের জৈব সার যদি মাটিতে প্রচুর পরিমাণে বা পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা যায় তাতেও কিন্তু মাটির খারত্ব ধীরে ধীরে কমে আসে মাটিতে যদি চিটা গুড় ব্যবহার করা যায় চিটা গুড় হচ্ছে যেই গুড়টা আমরা খাই না যেমন আখের গুড় খেজুরের গুড় আমরা যখন কালেকশন করি তখন তলানিতে একটা ময়লা যুক্ত গুড় থাকে চটচটে একটা ময়লা যুক্ত গুড় থাকে যেটা সাধারণত পশুকে খাওয়ানো হয় তো সেই গুড়টাও যদি মাটির সাথে পানির সাথে মিশাই জমিতে দেওয়া যায় তাতেও কিন্তু মাটি মাটির খারত্ব ধীরে ধীরে কমে আসবে 
মাটিতে লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে লবণাক্ততা কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করব এখন আমার হচ্ছে সমুদ্রের উপকূলে আমার একটা এখন জমি আছে সেই জমিতে আমি কিভাবে করে লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করব লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মূলত আমার এখন জমি সমুদ্রের পারে আছে সে সেই জমিতে আমি করব কি উঁচু করে পার দিতে হবে উঁচু করে চারদিকে বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে সেখানে সাধু পানি লবণাক্ত পানি না সেখানে সাধু পানি যে পানি আমরা খাই বা মিঠা পানি সেই পানি এখানে দিতে হবে দিয়ে দুই তিন দিন রেখে তারপর ওই পানিটাকে আবার বের করে দিতে হবে এরকম তিন থেকে চারবার যদি আমরা বারবার পানি সাধু পানি দিয়ে জমিতে দেই এবং বের করে দেই সে সেচের মাধ্যমে দেই এবং নিষ্কাশন করে বের করে দিই তাহলে কিন্তু ধীরে ধীরে ওই মাটিটা আস্তে আস্তে করে তার ক্ষারতা কমে যাবে আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ